Hello and welcome to this short screencast um, in which I will showcase you how this extension actually works, the Leo Dictionary Quick Search pop-up. So sometimes you just quickly want to look up a word uh, or translate a, a single word. And I created this extension um, that uses the Leo Dictionary to provide you with a small pop-up to quickly um, do the job. So let's go to a web store and well once you search for leo you should already find um, my extension and add it to your browser ha -ha, there we go and uh, it should it should show up um, with the leo icon you click on the icon and um, you should be just shown with the website and let's say you want to translate a word um, for example, slag, then it should by default translate between German and English. But you, of course, you, you can also change languages here. You could choose Italian and German. I'm not sure <laughs> if slag is an Italian word. Um, so let's go for snack. Yes, der snack, Miranda. So that's it. It's as easy as that, and uh, the extension doesn't do anything else. Um, but if you have any questions uh, or suggestions, then just let me know um, via email, or even better, um, if you go on, click on the website, uh, you get to, to GitHub, where the whole source code is available, open source, and just file a new issue, and uh, I will have a look at it. So, Uh, und nun auf Deutsch. Um, Leo ist ja bekannterweise uh, vor allem ein deutscher Service, deswegen bietet es sich vielleicht an, das Ganze auch auf Deutsch kurz zu sagen. Und zwar, was kann diese Erweiterung? Sobald ihr diese Erweiterung zugefügt habt, sollte Leo mit seinem kleinen süßen Löwen im Browser erscheinen, hier in der Browserbar. Uh, und durch einen Klick solltet ihr das Wörterbuch sehen, in dem ihr dann uh, gewisse Sachen schnell nachschauen könnt. So, das ist es eigentlich. Ihr könnt dann hier über diese, über diese Leiste noch die Sprachen wechseln und ähm, mehr kann die Erweiterung auch eigentlich nicht. Ähm, das heißt, sie bindet eigentlich nur die Leo-Webseite ein, aber es ist doch relativ praktisch, um schnell darauf zuzugreifen. So, und wie installiert ihr diese Erweiterung nun? So, wir gehen in den Webstore und suchen nach Leo. Ähm, wir stellen sicher, dass, es, dass wir unter Erweiterung suchen, also hier Extensions, und dann sollte es diese Erweiterung sein. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Vorschläge, wie man diese Erweiterung noch besser machen könnt, dann klickt hier auf, am besten auf Webseite. Ihr solltet auf GitHub weitergeleitet werden. Dort liegt dann der gesamte Code, der, der Quellcode Open Source, also das heißt frei verfügbar für jedermann. Und wenn ihr hier unter Issues ähm, einen neuen Eintrag erstellt, dann kann ich mir den anschauen und äh, gehe auf, eine, auf eure Vorschläge auch gerne ein. So, das war's und danke fürs Zuschauen.